ஹே கைஸ் நான் ஜெய் இன்றைக்கி நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் எப்படி ஃபோட்டோ மேனிப்புலேஷன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்க எல்லா ஃபைல்ஸும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டிசைன் பண்ண அந்த டாட் பிஎஸ்டி ஃபைல் வேணும்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் நூறு லைக் ரீச் பண்ணால் டவுன்லோட் லிங்க் நானே தரேன் ஃபைன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோட்டோ கிளர் போனீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ஃபைல்னு ஒரு பிஎஸ்ஜி இருக்கும் அது ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இது டிசைன் ரெடி ஃபைல் ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம டிசைன் பண்ண போகலாம் நான் கலர் பேலட்டும் கொடுத்துருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு சாய்ட் கலர் பேக்ரவுண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் பேக்ரவுண்ட் ஃபோட்டோ ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கர் போய் ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கோங்க நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணேன் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொரு லேயர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க அகெயின் கலர் பிக்கர் போய் இந்த கிரே கலர் சாம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ப்ரஷ் டூ இல்லை சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க இது எடுத்துக்கோங்க அது சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி மேலே மட்டும் லிட்டில் பிட் ப்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப அதிகமாக இருக்க மாதிரிச்சுன்னா கூட செவன்ட்டி பர்சன்ட் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஆக்சுவலாக நீங்கள் இந்த இதே டெக்னிக் தான் யூஸ் பண்ணலை நீங்கள் கிரேடியன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃப்ரீ லேயருக்குள்ள ஃபோல்டர் அதில் போய் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட டெக்ஸ்ட்டு அதை நம்ம டைப் பண்ண போகிறோம் கலர் பேக்கரில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க நான் யூஸ் பண்ணுற ஃபாண்ட் வந்து ஃப்ரீ ஃபாண்ட் தான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணால் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க சைஸ் வந்து நைன் நைன்டி ஃபைன் வச்சு நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஒன் அப்படின்ட்டு அதை போல்டாக வச்சுக்கோங்க அதை நான் சென்ட்ரலில் இங்கே பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் கண்ட்ரோல் கீ எனேபிள் பண்ணி அதை நான் லிட்டில் பிட் ரீசைஸ் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ட்ரீ இமேஜ் உள்ளார ட்ராப் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டர் கிளர் பண்ணிங்கன்னா இமேஜ் ஒன்னு இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கேன்வஸ் கிளர் ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது நம்ம கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணி க்ரியேட் கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம கிரியேட் பண்ண அந்த டெக்ஸ்ட் கிளர் மட்டும் தான் விசிபிள் ஆகும் இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் எனேபிள் பண்ணி ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் இந்த இமேஜ் தான் யூஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு விருப்பமான இமேஜ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டைகர் இமேஜ் உள்ளார் கொண்டாந்துக்கலாம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டர் கலர் பண்ணிங்கன்னா இமேஜ் டூன் இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அகைன் ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கேன்வஸ் கலர் இது வந்து டைகர் ஃபோல்டர் இருக்குல்ல அதை பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இதையும் நம்ம ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம் சைஸ் பெருசாக இருக்குது ஃபைன் இந்த மாதிரி நம்ம பிளேஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதோட இந்த பின்னாடி இருக்க பேக் சைட் பார்ட் வந்து ஹைட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஓகே இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த ட்ரீ இமேஜ் சாரி இந்த ட்ரீ ஃபோல்டர் இருக்குல்ல அதில் போய் இந்த டெக்ஸ்ட் லேயர் இருக்குல்ல அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் கீ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க தமிழில் இப்போ அந்த டெக்ஸ்ட் செலக்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ அகேன் டைகரோட அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயருக்கு வந்துடுங்க டைகர் லேயருக்கு அதில் வந்து இந்த மேஸ்க் லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ செலக்டில் போய் இன்வர்ஸ்னு கொடுத்தீங்கன்னா வெளியே அவுட்டர் பார்ட் செலக்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ ப்ரஷ் டூலில் போய் பிளாக் கலர் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க அதோட இந்த பேக் சைட் பார்ட்டை மட்டும் இந்த மாதிரி ரேஸ் பண்ணிடுங்க ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டைகருக்கு ஷேடோ ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதையும் கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணேன் கலர் பேக்கரில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க நான் சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கிறேன் இது ஓகேவா இப்போ வந்து இந்த மாதிரி வெளியே ப்ரஷ்ஷை வச்சு ஒரு ஃபியூ கிளிக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு ரியலிஸ்டிக் ஒரு ஷேடோ எஃபெக்ட் கிடைக்கிறதுக்காக ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டைகரோட கீழே அந்த கால் பகுதி அதுக்கெல்லாம் வந்து ஷேடோ ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஷேடோ ஃபோல்டர்களை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்குள்ள ஒரு
ஷேடோ கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம திருப்பி இன்னொரு ஷேடோ தான் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணுங்க ஒரு நியூ லேயர் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதே பிளாக் சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் தான் சைஸ் வந்து நான் இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஒரு சிங்கிள் கிளிக் ஒன்று கொடுத்துக்கோங்க இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டோல் நேபிள் பண்ணி இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி டிஸ்டாட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த ஷேப்பை இந்த மாதிரி ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை நம்ம கீழே இங்கே இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணி போகிறோம் ஓகே இது ரொம்ப ஆஷாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒப்பாசிட்டி ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ நம்மளோட இப்போ டைகரோட அந்த ஷேடோ ஆட் பண்ணியாச்சு அந்த ரியலிஸ்டிக் ஃபீல் கொடுக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ட்ரீ லேயர் இந்த கீழே வந்து நம்ம பிளாக் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ட்ரீ லேயர் போய்க்கோங்க சாரி ட்ரீ ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க அதில் ஒரு நியூ லேயர் கிளிக் பண்ணி அதை கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதே பிளாக் கலர் சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் தான் நான் இங்கே கீழே அதை ப்ரஷ் பண்ணி அதை பிளாக் கலராக வச்சுக்கிறேன் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம மேலே வந்து ரெண்டு ட்ரீ பாப்பப் போகிற மாதிரி ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டர் கலர் போனீங்கன்னா இமேஜ் த்ரீன்னு இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதை ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி நம்ம கேனஸ் கலர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை நான் ட்ரீ லேயரில் தான் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் நேபிள் பண்ணி கண்ட்ரோல் டி அதை ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் அதை இங்கே இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ எரேஸ் எரேஸ் டூல் என்னேபிள் பண்ணி கூட கீழே வந்து நீங்கள் ப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம் அது மேர்ஜ் ஆகிறதுக்காக இப்போ நான் அதோட டூப்ளிகேட் காப்பி ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து இப்போ அதையும் ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் என்னேபிள் பண்ணி ஃப்ளிப் அஸ்டாண்டில் கொடுத்துக்கிறேன் அதை ரீசைஸ் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரியுன்றதுக்காக இப்போ அதை இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கீழே இங்கே ஒரு பிளான்ட் ஒன்று ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபுல்டு குளர் போனீங்கன்னா இமேஜ் ஃபோர்னு இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதையும் நம்ம கேனஸ் குளர் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க இந்த பிளான் ஃபோல்டர் இருக்கும் அதுக்குள்ளே ரிப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் டி என்ன பண்ணி ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க சின்னதாகவே இருக்கட்டும் பெருசாக வேணாம் நான் அதை இந்த எஜ்ஜில் இங்கே இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஜூம் இன் பண்ணி அது வெளியே வராத மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இது ஒரு ரியலிஸ்டிக் எஃபெக்ட் ஒரு ஷேடோ மாதிரி ஒன்று கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதையும் கிளிப் மேஸ் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க இந்த ப்ரஷ் தான் ஓகே இப்போ நான் சைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபுல்லாக இங்கே ஒரு கிளிக் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ தட் அது உள்ளே இருந்து பாப்பப் போகிற மாதிரி அந்த ஷேடோவுக்காக ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபயர் இமேஜ் உள்ளார் கொண்டு வர போகிறோம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபுல்டர் கலர் போனீங்கன்னா இமேஜ் ஃபைன் இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க கேன்வஸில் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க அதை ஃபயர் ஃபோல்டர் கலர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதோட பிளெண்டிங் மோடு வந்து ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு மாற்றிக்கோங்க ஸோ தட் அந்த பிளாக் பாட்லாம் இன்விசிபிள் ஆகிடும் இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் என்னபிள் பண்ணி ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இந்த இடத்துல இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இது வந்து அந்த பின்னாடி அந்த ஃபாரஸ்ட் எரியிற மாதிரியான எஃபெக்ட் தான் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே டைகர் எரியிற மாதிரியான எஃபெக்ட் கிடையாது அதனால தான் அதை நம்ம பின்னாடி ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ரைட் இப்போ வந்து நம்ம அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக் எஃபெக்ட் கொடுக்குறதுக்காக நம்ம அங்கே பிளாக் கலர் ஸ்மோக் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணால் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோட்டோ கலர் பண்ணிங்கன்னா ப்ரஷ் ஒன்று இருக்கும் அதை டபுள் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஃபயர் ஃபோல்டரில் அதை அந்த ஸ்டாக் இமேஜ் கீழே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கலர் பிக்கரில் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண ப்ரெஷ்ஷரில் போய் அந்த ப்ரெஷ்ஷை ஸ்மோக் ப்ரெஷ்ஷை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ன கூட ஒப்பாசிட்டி ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் சிக்ஸ்டீன் வச்சுக்கிறேன் இப்போ ஒரு ஃபியூ கிளிக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ தட் அந்த ஸ்மோக் எஃபெக்ட் வந்து கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்கான கொடுக்கும் அந்த ஃபயருக்கும் அதுக்கும் ஃபைன் இப்போ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நெக்
ஃபைன் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டரில் நம்ம நம்மளோட டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க நான் யூஸ் பண்ணுற ஃபாண்ட் வந்து ஃப்ரீ ஃபாண்ட் தான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க சைஸ் வந்து ஒன் செவன்டீன் வச்சு டைப் பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய போஸ்டர் எதை பற்றியோ அதுக்கான டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் நான் டூப்ளிகேட் காப்பி க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அதை எடிட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் அதை நம்ம கீழே இங்கே பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு மினிமல் எஃபெக்ட் கொடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பண்ண போகுது நம்ம க்ரியேட் பண்ண அந்த ஸ்டாக் இமேஜ் இருக்குல்ல சாரி யூஸ் பண்ண அந்த ஃபயர் ஸ்டாக் இமேஜ் இருக்குல்ல அதை டூப்ளிகேட் அப்படி க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் ஷே கொடுத்து அதை அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டரில் பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை டெக்ஸ்ட்டுக்கு மேலே பிளேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியாக ஒரு சூப்பரான எஃபெக்ட் கிடச்சிச்சு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்மளோட போஸ்டர் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஃபைனல் ஸ்டெப்பாக எல்லா லேயரையும் மேர்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ஆல்ட் ஷிஃப்ட் இ கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா லேயர் மேஜ் ஒரு சிங்கிள் லேயராக வந்துடும் இப்போ வந்து ஃபில்டரில் போய் கேமரா ஆஃப் ஃபில்டர் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து நான் டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்ன செவன் வச்சுக்கோங்க வைப்ரன்ஸ் அண்ட் சேச்சுரேஷன் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் மற்ற கலர்ஸோட எஃபெக்ட் சேச்சுரேஷன் லெவல்லையும் கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தட் நம்ம இமேஜ் வந்து கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லான ஃபீல் கொடுக்கும் So, there you go. Our poster is very simple and easy and ready. So, that's it guys. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. If you like this video, please subscribe to our channel. If you like this video, please like this video. Take care.